Hoy vamos a preparar unas ricas albóndigas en salsa de pimientos y tomates. Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para hoy les tengo unas deliciosas albóndigas en salsa de pimientos y tomates que les va a encantar. ¿Qué necesitamos? Vamos con los ingredientes. 250 gramos de carne molida de cerdo y 250 gramos de carne molida de res. Dos cebollas medianas, una picada finamente y otra en trozos. Ocho tomates medianos, los que he cocinado y le he quitado la piel. Un pimentón mediano rojo cortado en trozos. Dos cucharadas de cilantro finamente picado. Seis dientes de ajo, cuatro enteros y dos triturados. Cuatro cucharadas de salsa de tomate. Dos cucharadas de pasta de tomate. Dos huevos. Tres cucharadas de pan molido. 100 mililitros de leche. Una cucharada de paprika o pimentón dulce, una cucharada de comino, una cucharada de orégano, dos hojas de laurel, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharada de salsa negra y pimienta al gusto. Ahora sí, con todos estos ingredientes vamos a preparar estas deliciosas albóndigas en salsa de pimiento con tomate. Pero antes de ir a nuestra cocina, los invito a que se suscriban a mi canal. Lo primero que vamos a hacer para adobar nuestra carne es sofreír la cebolla y el ajo. Para eso utilizamos un chorrito de aceite de oliva. Cuando ya tenemos la cebolla así transparente, vamos a reservarla para agregársela a la carne. Ya con nuestra carne de res y de cerdo mezcladas, vamos a proceder a condimentarlas. Entonces vamos a agregar el sofrito que teníamos de cebolla y ajo, el cilantro, el orégano, el comino, pimentón molido o paprika, la cucharada de salsa negra, la cucharadita de sal y pimienta al gusto. También vamos a mezclar dos huevos, 100 mililitros de leche y las tres cucharadas de pan molido. Todo esto lo vamos a mezclar bien. Cuando ya tenemos bien mezclado, le agregamos la carne esta preparación. Ahora con las manos bien limpias, vamos a mezclar todo esto. Esta mezcla tiene que quedar bien uniforme, todo bien impregnado, para que esas albóndigas nos queden bien jugosas. Con nuestra carne adobada, vamos a armar de una vez nuestras albóndigas, más o menos de un tamañito de una pelotica de golf, que sería aproximadamente esto, así y las vamos reservando. Ya acá las tenemos armadas las albóndigas, ahora vamos a sellarlas. La idea es que vamos sufriéndolas poco a poco, con mucho cuidado las vamos volteando para que no se nos desarme. Lo que queremos es que nos queden selladitas por todos los lados para que al momento de agregarle la salsa queden jugositas por dentro. Me voy a quedar haciendo el resto y después las vamos a reservar para preparar la salsa para estas deliciosas albóndigas. Ya con nuestras albóndigas sofritas, vamos entonces para el segundo paso que es hacer la salsa. En dos cucharaditas de aceite vamos a sofreír la cebolla que teníamos cortada en trozos. Los ajos, así enteros. El pimentón rojo. Vamos a agregarle los tomates que habíamos cocinado y le habíamos quitado la piel, así enteros que ellos se adelgazasen. También vamos a agregar las cuatro cucharadas de salsa de tomate, las dos cucharadas de pasta de tomate, las dos hojas de laurel y la cucharada de azúcar para quitarle la acidez al tomate. También le vamos a agregar una cucharadita de orégano, media cucharadita de sal y pimienta al gusto. Todo esto lo vamos a dejar cocinando a temperatura media alta, 5 minutos más o menos. Después lo apagamos y lo licuamos. Ya cuando esté listo les muestro. Después de haber cocido nuestra salsa, la hemos dejado enfriar aproximadamente por 5 o 10 minutos y le vamos a hacer un licuado rápido para llevarla luego a la sartén y ya agregarle las albóndigas y ya que se cocinen ellas en su propia salsa. Así, no más. La idea es que no quede tan menudito, sino que quede algo gruesecito el licuado. Después de licuada vamos a agregar la salsa en la sartén. 
y vamos a agregar estas albóndigas para que se cocinen en su propia salsa vamos a reducir el fuego a medio bajo y vamos a dejar que estas albóndigas se nos cocinen aproximadamente por media hora y a la vez que la salsa también se va a reducir cuando ya estén listas les muestro el emplatado para que vean lo delicioso que va bueno mis queridos amigos así ha quedado nuestras albóndigas en salsa de pimientos y tomates vamos a agregarle un poquito de queso parmesano van a ver lo gustoso que van a quedar miren lo jugosita que está quedaron compactas, ricas están espectaculares yo las he acompañado con unos tallarines porque a mi familia les encanta pero también lo pueden acompañar con arroz blanco o con unas papas al vapor o una ensalada ya es a gusto de ustedes si les gustó por favor Regálenme un like, compártenlo con sus familiares y amigos, envíenme en sus comentarios y si eres nuevo, por favor, suscríbete a mi canal, que todos los fines de semana te sorprenderemos con una deliciosa receta al buen estilo de Cocinando con Dolly en un 2x3. Gracias por ver mis videos.